Ya ordené todo lo que me pediste. Ya está caminando. Ah, pues me alegra. Ya vas mejorando. Ya nos vamos entendiendo mejor, mijo. Ahora necesito que tú me hagas un favor, Aurelio. Ahora me vas a poner a hacer mandados. <ríe> poner condiciones. ¿Qué onda? Dime. No te estoy poniendo condiciones, Aurelio. Necesito que me hagas un favor, que me ayudes a controlar un elemento perturbador para todos. A ver, perturbador la chingada. No, háblame un norteño, que no te entiendo ni madres. Yo sé que es tu socia y que le debes algunos favores, pero de cualquier manera quiero la cabeza de Bernestina Gallardo y tú me la tienes que dar. Esto es lo que hemos venido haciendo. Inversiones en bienes raíces, emprendimiento empresarial, industrial, bolsa, en fin. Son muchos los negocios que podemos hacer. El asunto es que la cantidad que dejaron acumular para lavar, Víctor, es demasiada. Mm, madre, no que muy fregona, pues. Ya sabía que esta morra nos iba a salir con una chingada. A ver. Espere que termine de explicar, hombre. No sabemos todavía qué nos va a proponer. Disculpe, bizcochita. Siga, por favor. Mira, podemos ampliar la cadena de resorts o podemos abrir una nueva. Así es como hemos estado trabajando con Aurelio. Y déjame decirte que nos ha ido muy bien. Es la forma más segura, Víctor. Pues tú sabrás cómo le haces, morra. Si son 50 millones los que necesitamos lavar. 50 millones son los que vas a lavar. Así de fácil. ¿Mm? Y si no hay nada más que decir, ahí nos vemos, que tengo que visitar a mi familia a Sinaloa. Ah, mira, qué casualidad. Justamente yo mañana también salgo a Sinaloa a ver unas tierras. Podría aprovechar y visitarlos en el rancho. Hace vio a Isidrito, ¿cómo está? Muy bien, ya está un jinete el cabrón. Yo mismo le estaba enseñando a montar. Me alegro mucho. Entonces, les aviso, así nos vamos conociendo tú y yo más, ya que vamos a hacer negocios. Porque aquí el Javier... Es un caso perdido. <risa> ¡Cristal! Sí, acompaña a los señores. Está ah, bueno, pues. Ahí nos vemos, que traigo prisa. Vale, Javier. Por aquí. No estamos en contacto, ¿no? Órale. ¿Usted quiere que la ponga al tanto de todo o quiere que arreglemos esto de una vez? Pues por mí mejor. Así ya le llego con un plan armado a Víctor a Sinaloa. Oh, perfecto. Oiga, por ahí me enteré que el desmadre que armó su ex embajador. ¿Mm? ¿Qué va a hacer con él? ¿Lo va a contratar aquí o qué? A ver, homies. De volada. Que parezca que nos regresamos del todo para el sur. Aunque nos vayamos a meter un rato para Morelos. Que tráiganse a las morras. Que van a tener un ching de chamba. ¡Órale! ¡Vámonos! ¿Crees que me puedes dar órdenes a mí? No te estoy dando órdenes, te estoy pidiendo un favor. Yo ya jugué para ti, he hecho todo lo que me has pedido. Pues porque no te ha quedado de otra. Y yo te he estado cuidando. Te estoy pidiendo algo que no te cuesta nada, Aurelio. A ver, yo sé que no hemos tocado el tema y la intención de mi llamada no es para eso. Pero yo quiero a Rutila, tu hija. Estamos juntos y tenemos un proyecto en común. Por si ya me di cuenta, no soy pen... Un proyecto bastante retorcidito, ¿no crees? <risa> Hasta mi hija te está buscando una esposa, mira nada más. Oye, ¿tú crees que a mí me gusta que tengas diamante a mi hija, pen... Es mucho más que eso, ya te lo dije. Amo a tu hija, estamos juntos. Y lo que estamos haciendo es de común acuerdo. Rutila y yo estábamos cuidando nuestra relación. Pero esa vieja nos está fregando. Fue a regar toda la basura con la periodista esa que mataron. Ay, sí que romántica en este güey. Dime una cosa, güey. Eso de que quieres la cabeza de Bernestina, de recuerdo. ¿Eso sí te lo vas a chingar o qué? No, no, por supuesto que no. No me la voy a echar. Lo que quiero con el Bernestina Gallardo es promover que no estoy de acuerdo con la corrupción a ningún nivel. ¿No te parece esta buena estrategia? Pues mira, 
Suena divertido. La verdad nunca te había visto así. Para ser presidente de México, ahí la llevas. Nada más que te falta robar un poquito más como los otros. ¿Eso quiere decir que sí? <risa> Eso quiere decir que me da un ching de risa, cabrón. El pinche país todo jodido. Y tú pensando en ching... Una vieja normal. Oye, ve, estoy pensando. ¿No prefieres que te acompañe? No, gracias. Esto debo arreglarlo yo sola. Tengo mis modos para entenderme con Aurelio. Acá. ¿Y hasta dónde llegan esos modos, eh? No confundamos las cosas, por Dios. Bueno, conociendo al personaje es una pregunta lógica, ¿no crees? Y además porque me importa, se va. Mira, Aurelio me debe favores. Hemos hecho cosas juntos. Somos los fundadores de esta fórmula de poder y juntos hemos ganado muchísimo dinero. Algo deben pagar los habitantes de este país porque se lo administremos, ¿no crees? ¿Qué? ¿Qué? Me parece que estoy viendo un discurso de Ramiro Silva. No cabe duda tal pa' cual. No digas tonterías. Oye. ¿Qué? Te puedo hacer una pregunta íntima. Ah, hazla, pero no te aseguro contestarla. ¿Mm? De acuerdo. ¿Alguna vez tú y Ramiro tuvieron algo que ver? <risa> ¿Qué pasa? Por supuesto que no. El único hombre maduro con el que me he metido eres tú. Tanto Ramiro como yo somos adictos a la piel joven. Ramiro y yo solo hemos sido socios. Solo socios. ¿Mm? Muy bien, Nerio. Aquí tienes. Con esto terminamos los pagos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ramiro. Oye, nada más una cosa. Que no Ruth quería que siguiéramos entreteniendo a la chiquita. ¿Ah, sí? Pero eso lo va a tener que costear ella. Ya sabes lo que dice, ¿no? El que quiera azul celeste, que le cueste. Y bastante lana que tiene el amante real del presidente. Un excelente partido desde todo punto de vista. Al que tú, afortunadamente, desististe de echarle la caballería. ¿Qué te digo, Ramiro? Esa mujer... Esa mujer me encanta. Mm -hmm. Es hermosa. Pero es demasiado peligrosa. Y la verdad es que yo prefiero dejarlo ahí, amanecer con un... Con un balazo en la frente. Pues ni modo, ni modo. Te perdiste de ese bocato di cardinale, mi querido Nerio. Cambiando de tema. La revista donde van a lanzar el bombazo, que ¿Ya tienen todo el material? ¿Con quién estás hablando? Por supuesto que sí. Ya mañana lanzamos la bomba. Primicia nacional, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece más que perfecto. Hay que teñir un poco de rosa y romanticismo. Tanta sangre y violencia que atosiga la vida nacional. Y qué mejor que hacerlo que usando como distracción protagónica al mismísimo presidente de México. Omar se va a quedar impactado cuando me vea. Ay, tienes un gusto excelente, Ruth. Muchas gracias por ayudarme con las compras. Aunque todo es como muy serio, ¿no? Como que no se parece mucho a mí. Sé muy bien lo que le gusta a nuestro presidente. No se te vaya a olvidar, Paloma. No te le vayas a aparecer con las chicas al aire, que vas a parecer una loca desesperada. Omar está buscando a una primera dama, una señora. ¿Sabes que Omar me habló de París? De ir a París para la luna de miel. ¿Crees que debo aprender francés? Creo que debes de bajarle la emoción. Te va a dar un infarto. Paloma, más tarde te voy a avisar si hay posibilidades de que Omar y tú se vean en la noche. Ahorita él está un poco atareado, pero yo te aviso, ¿ok? Ah, algo sí te digo. Ve pensando muy bien en tu vestido porque tú vas a ser nuestra madrina. <risa> sé que todo lo que haces es por el bien de Omar y el mío. Y tienes que estar muy cerquita de nosotros. Ay, bueno, te adoro, Ruth. Muchas gracias por todo. No. Ahí en la esquinita, señores, por favor. Gracias. Adiósito, señores. Ay, guarden sus armas, que estoy que mato a alguien. Es insoportable. Arráncate, oso. Ay, encima tenerle que comprar ropa porque la señora tiene un pésimo gusto. Bueno, yo, Omar, ¿qué le pasa? Nada más eso me faltaba, que no me conteste. ¿Y entonces qué, Aurelio? Voy a poder contar con tu apoyo. Tómalo como un regalo de buena voluntad. Ah, pues ahora resulta que hasta te tengo que dar las gracias porque te estás cogiendo la rutila. No me chingues, cabrón. Demasiada promiscuidad para mi gusto, güey. 
ya te lo dije. Tu hija me importa y mucho. Sí, claro. Te importa mucho. Está re guapa la canija. Pero mira, ¿sabes qué? No te aseguro nada, compa. El día de hoy, pero nada más el día de hoy me caíste bien. Que no, que no te aseguro nada, hombre. Ahí nos vemos. Ya, pues ya. Ay, pa. Se hace bien caro. ¿Cómo le habla el presidente, pa? No eres cabrón. Este güey nomás da la jeta. No pone el cerebro. El cerebro lo pone uno. Y a veces hay que tomar decisiones bien jodidas hasta pues, involucrar a tu familia. En este caso, la rutila, pues. pues. Yo siempre me inclinaría por la gente que quiero, pa. Por mi familia. Y en este caso, se ve que usted tiene que decidir entre hacer feliz a una extraña o a su propia hija. Yo creo que ahí no hay mucho que pensarle, ¿no cree? Es una buena manera de ver las cosas, mijo. Fíjate, sin que me hayas aceptado la chamba, ya me estás asesorando. Estás cabrón. Eh, eh, tío, tío, creído, tío, la hija, cabrón, 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 cabrón. Ah, hombre, está bien, está bien, ahí vamos. Nada, creo que no me va a contestar. Oso, síguete a la casa. Tal vez todavía me da tiempo de estar con el Humbertito en caso de que tenga que salir en la noche. Mónica, ¿qué te parecería que el Humberto y yo te visitemos? ¿Qué pasó? ¿Se va a dignar la primera dama a venir a visitarme? ¿Tengo que hacerle espacio a todo el Estado Mayor o vienes tú sola? Ay, muy graciosa. No, ya, en serio. Vente, Rutila. Tengo muchas ganas de ver a Humbertito. Y tú me haces falta. Quiero celebrar contigo el fruto de un arduo y fastidiosísimo trabajo que estaba haciendo en los últimos días. Mira, voy a mandar a Ramón por Esperanza para hablar unas cosas de trabajo con ella. ¿Por qué no te vienes con ellos, eh? Mañana temprano, ¿te queda bien? Listo. Isidro se va a poner feliz de verme dejado. ¿Y tú, hija de la fregada? ¿En qué andas, eh? Vente, que ya me intrigaste. hubiera dado por tener una de estas madres cuando está morrillo. <risa> la señora va a pegar el grito en el cielo cuando la vea, ya la estoy escuchando, me ching. Ya estamos listos para salir, patrón. Órale, pues vámonos. Mira, guárdamela bien, ¿eh? No se va a rayar. Métase una cosa aquí en la cabeza y métasela para siempre. Usted es una persona con mucho potencial y puede llegar muy lejos, mucho más lejos que su tío. Pero se tiene que dejar asesorar y sobre todo tiene que quitarse ese odio que lleva en las venas. Sea lo que sea, yo voy a estar por encima de mi tío. Yo voy a ser el mero mero de todo este pedo. 